ఒక సూక్ష్మజీవి ఎన్నో జీవితాలని తల్లకిందులు చేసేసింది ఓడలు బళ్లయ్యాయి బతుకులు భారమయ్యాయి ఉపాధి కోల్పోయి రోడ్డును పట్టవారు ఎంతో మందున్నారు అలాంటి ఓ మాస్టరీ దయనీయ పాఠమిది హాసిని టిఫిన్ సెంటర్ ఖమ్మం జిల్లా సత్తుపల్లిలో ఈ మధ్య కొత్తగా రోడ్డు పక్కన ప్రత్యక్షమైంది కాకా హోటల్ చిన్న బండి మీద ఇడ్లీ దోశ బజ్జీ పునుగు అమ్ముతున్నారు ఇలాంటి బళ్లు అన్ని చోట్లా కనిపించేవే కదా ఏంటి స్పెషల్ గా చెబుతున్నావు అనుకుంటున్నారా అవును నిజమే దీని వెనక ఓ దయనీయ కథ ఉంది ఇక్కడ బజ్జీలు వేస్తున్న వ్యక్తి ఎందరినో భావి భారత పౌరులుగా తీర్చిదిద్దాడు పాఠాలు చెప్పడమే కాదు సమాజ శ్రేయస్సు కోసం ఎన్నో కార్యక్రమాల్లో పాల్గొని ఉత్తమ ఉపాధ్యాయుడు పేరు కూడా సంపాదించాడు కాని విధి కరుణా రూపంలో కాటేయడంతో జీవితం ఇలా తారుమారైంది ఎంఏ బీఈడీ చేసిన రాంబాబు సత్తుపల్లిలో పదిహేడేళ్లుగా ఉపాధ్యాయుడిగా ప్రైవేట్ స్కూళ్లలో పనిచేశారు అలాగే ప్రిన్సిపల్గా కూడా విధులు నిర్వర్తించారు వచ్చే జీతంతో తల్లి భార్య ఇద్దరు పిల్లల్ని పోషించుకుంటూ వచ్చారు అయితే కరోనా కారణంగా ఇప్పుడిలా బతుకు బండి మారిపోయింది లాక్డౌన్తో స్కూళ్లు మూతబడడం వల్ల జీతాలు ఇవ్వలేమని యాజమాన్యం చేతులెత్తేసింది దీంతో ఏం చేయాలో రాంబాబుకు పాలుపోలేదు ఇటు చూస్తే కుటుంబాన్ని పోషించాలి అందుకే ఓ తోపుడు బండి అద్దెకు తీసుకున్నాడు ఇలా రోడ్డు పక్కన టిఫిన్ సెంటర్ పెట్టాడు ఫీజులు రాక యాజమాన్యం కూడా జీతాలు చెల్లించలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు కాబట్టి నాకు ఉద్యోగం నుంచి నేను బయటికి రావడం జరిగింది మరి కరోనా రావడం లాక్డౌన్ వచ్చిన తర్వాత నా కుటుంబాన్ని ఎలా పోషించుకోవాలో అర్థం కాక నా భార్య సహకారంతో ఈ చిన్న టిఫిన్ సెంటర్ పెట్టుకోవడం జరిగింది ఇది కూడా అంతత మాత్రం నడుస్తుంది కాకపోతే ఏంటంటే ఇల్లు పోషించుకోవాలి కాబట్టి పిల్లల్ని కుటుంబాన్ని పోషించుకోవాలి కాబట్టి ఏదోగా పని అని చెప్పేసి ఈ బండిని అద్దెకు తీసుకొని ఈ సాయంత్రం పూట ఉదయం పూట పెట్టుకుంటున్నాం అయినా కానీ వ్యాపారం అయింది చాలా డల్గానే ఉంది మొన్నటి వరకు పాఠాలు చెప్పిన ఉపాధ్యాయుడి జీవితం ఇప్పుడిలా మారిపోవడంతో బాధగా ఉందంటున్నారు విద్యార్థులు అయితే కేవలం మాట సాయం తప్ప మరే విధంగానూ మాస్టారికి సాయం చేయలేని పరిస్థితి వారిది ఆయనకి టీచర్ గా అవార్డు కూడా వచ్చింది కానీ ప్రభుత్వ ఉద్యోగం రాక ఏదో ప్రైవేట్ గా చేసుకున్నారు ఇక్కడ కరోనా వల్ల అతను ఏ అవకాశం లేక ఇట్లా టిఫిన్ సెంటర్ పెట్టుకోవాల్సి వచ్చింది పిల్లలకి అక్షరాలు నేర్పించి తీర్చిదిద్దే గురువులకి ఏ మాత్రం ఉపాధి లేకుండా పోతుంది కాబట్టి కొంచెం ప్రభుత్వం వాళ్ళని ఆదుకొని ఏదో విధంగా ఆశ్రయ కల్పించాలని సార్ దగ్గర విశ్రాంతి స్కూల్లో సెవెంత్ నుంచి టెన్త్ వరకు సార్ దగ్గర చదువుకున్నాను సార్ మమ్మల్ని ఎంతో తీర్చిదిద్దారు ఈ కరోనా వల్ల మా సార్ ఇప్పుడు ఈరోజు బజ్జీలు కొట్టి పెట్టుకునేంత వచ్చేసింది ఇప్పుడు ఇంట్లో గరమైన పరిస్థితి అయింది ఏమీ లేక ఇప్పుడు రోడ్డు మీద ఇది పెట్టుకొని బతుకుతున్నారు మాకు చూడటానికి చాలా బాధాకరంగా ఉంది ప్రభుత్వం ఏదో కూడా చేసి కొద్దిగా సహాయం చేస్తారని మా సార్కి ఇచ్చేస్తున్నాం మద్యపాన నిషేధం కుల వ్యవస్థ నిర్మూలన రోడ్డు ప్రమాదాల అవగాహనపై రాంబాబు ఎన్నో షార్ట్ ఫిల్మ్స్ లో నటించారు ఉత్తమ ఉపాధ్యాయుడనే పేరు కూడా ఈయన సంపాదించారు ఇలా ఎంతో ప్రతిభ ఉన్నా చివరకు విధి ముందు ఓడిపోయానంటున్నారు ఈ మాస్టారు ఓవైపు తల్లి భార్యలకు అనారోగ్యం ఇటు ఇద్దరి పిల్లల పోషణ దీంతో మరో దారి తెలియక ఇలా టిఫిన్ బండిని బతుకుబండిగా చేసుకున్నారు రాంబాబు తన జీవితం మారే దారి కోసం అన్వేషిస్తున్నారు